Hello friends, today we are going to do the experiment concurrent forces. Okay, this is one of the easiest experiment in your practicals. So, let's start. The first one is A. To find the weight of a given body using the parallelogram law of forces. Parallelogram law of forces use it. We have to an unknown body. That is the weight of the Okay, now the apparatus. Parallelogram apparatus. In the parallelogram apparatus, which is nothing but a vertical wooden board with two pulleys. Random pulleys and a vertical board and pulleys attached to it. Okay, then weight hanger, slotted weights, unknown mass, pin, paper, etc. Clear? Then the principle. Principle is nothing but we have to say that the parallelogram law of vectors use it. We have to say that. So, we have to say the principle is the parallelogram law of vectors. N and parallelogram law of vectors, which is nothing but two forces acting at a point represented by the adjacent sides of parallelogram, then the diagonal starting from the co common point, which is nothing but the resultant. We can draw a diagram. Okay. This is P vector and this is Q. Okay, you can take A, B, or whatever it is. Then if we consider this as the adjacent sides of parallelogram, then the resultant starting from the common point, this is nothing but the resultant. Alle? The diagonal starting from the common point is nothing but the resultant. So, this is R. So, we have equation. Alle? Resultant in the equation. R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. This equation is not going to be able to do this. But we will do this. And this diagram is plotted. Clear? Now, the next. If the force is P and Q and the unknown force W are in equilibrium, that is why we have to do this. We have to do this. We have to do this diagram. We have to do this. 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 So, this is P and this is Q. Rend side loom and they did it in the mass attached to it in the go. Then the third one here, this O. Now, we can do W in the angle. W, if you didn't do it, 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 if you didn't do it. Okay. Now, weight of the body. If we can't do it, we can't do it. Weight is nothing but, we can't do it. 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 This diagonal is what we have to do with the unknown mass and weight. That is the unknown body and weight. Now, OD into scale factor. Scale factor is what I am saying. So, this diagonal into scale factor which is nothing but the weight of the body. Then, parallelogram apparatus is what we have to do. This arrangement and this diagram is what we have to do with this diagram. This shape is what we have to do. நம்மலும் measurements எடுக்கா. So, இது என்ன வரைந்து, நம்மல dot எட்டு வைத்து, நம்மலும் கணக்ட்டு என்ன லையினானு, and this also. This is the weight. இவிடையானு நம்மலும் இந்த இந்தது, ஒரு unknown mass hang இந்தது, அதானு three forces. Okay. Now, this is the resultant or the diagonal. This one. And, இது கணக்ட்டு என்ன நம்க்கு கிட்டுந்தான் என்தானு? ஒரு parallelogram. So, this is the diagram of the equilibrium of three forces acting at a point. One is a common point. Diagram is a diagram. Okay. Now, observation and calculation. See, here to find the weight of the given body by measuring the diagonal. Here we have weight to measure the diagonal. We have to measure the diagonal. So, we have to measure the other methods. Which means angle measure the angle. We have to measure the angle. Angle measurements लोड़े नमक के weight चेंज डूड़ी क्या मतलब? बस ये बड़ा नमले use है इन्ना method अंदाना है diagonal measurements आना। So other thing scale factor or scale factor or scale chosen scale factor लो अरना प्रत्येक चोन नहीं ला नमले एड किन्ना weight ने centimeter convert है इन्ना नाना नमले scale factor ना बड़ा उद्देश्य किन्ना दब। So ये बड़ा नमले एड किन्ना दब one centimeter which is equal to fifty gram नाना। 1 cm which is equal to 50 gram. So, 100 gram is equal to 2 cm. That's why we are going to go to this. This 50 gram which is not a constant or something. We are going to go to 25. We are going to go to that. If you want to specify that, you are going to go to that. Otherwise, you can choose 50 gram. Okay. Now, the observation column. Let's go to the trial number. Let's go to 
3 to 4 trials edukum then forces pq adayathu p ilum q ilum nammal ethra masses aanu add cheyyunnu ennallana ivide ezhudandathu and this is the diagonal adayathu namakku kittunna diagonal inde length ethra irikkunu then weight of the body od into scale chosen adayathu diagonal into scale ethra aanu ivide 1 cm which is equal to 50 adu multiply cheythu kittumba aanu namakku weight of the body kitta after that we have to take the mean okay clear now we are going to do the experiment so this is the parallelogram apparatus a wooden board attached with two pulleys okay so ivada nammal p q aayittu consider cheyyum ivada korchu weight hang cheyidum same amount of weight thane aa side lum hang cheyidu vekkum and the center thread lana nammal endu cheya unknown mass hang cheyidu vekka idinde weight aanu namukku kandupidikkanadu ee unknown mass inde weight aanu namukku kandupidikkanadu so what we are going to do is oru sheet of paper edukka ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കാം ഓക്കെ ഈ ബോർഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം പക്ഷേ അതില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷാഡോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് ലൈൻസിൻ്റെ ഷാഡോ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ കിട്ടും ആൻഡ് ദെൻ ഈ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ലൈനിൽ ടു പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് ലൈനിൽ ടു പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഓൾസോ ഇങ്ങനെ ടു പോയിന്റ്സ് ഈച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡ്സിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ത്രീ ടു ഫോർ റീഡിങ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് വെക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ടേക്ക് ദ റീഡിങ്സ് ഓർ ടേക്ക് ദ പോയിന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ വൺ ഫിഫ്റ്റി സോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ വെച്ചു ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങളുടെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓൾസോ ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെയും റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മാസം എഴുതി വയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ റീഡിങ്സും എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ജോയിൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് വേ നെക്സ്റ്റ് ഈ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നോക്കാം പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ആണ് സോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കാം ഇൻ ദിസ് വേ ഓക്കെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ കണക്ടിങ് സെൻറ്ററിലുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ദെൻ ഈ പോയിന്റ്സ് പേര് കൊടുക്കാം ഒ എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാം 5 സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചാണ് സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്നും മുകളിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഡയഗണലാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ്
vectors we connect just the points on the connect here. So we will get like this and after that e od in the distance at the scale of your measure. So we are getting a 4.9, 4.9 anu namukku kittu na reading na varayinna. So od is nothing but 4.9 centimeter. Okay. OD is equal to 4.9 cm. So, if you have a paper in the diagram, you will have the details in the paper sheet. Okay. So, this is what we have to do with the measurements. We have to do the diagram. So, first, we have to start with 150. We have to mark the points in 150 and we got the diagonal. Right. We have to write the diagonal. OD is equal to 4.8 cm. After that, 200 lamuk od is equal to 5 centimeter iti. Then 250 od is equal to 4.9 centimeter. And 300 od is equal to 5 centimeter. Okay, now we are going to fill the observation column. So first one. Namal bada nali measurements So first one, p is nothing but 150 gram. Okay, gram is there. So and here also. 150. If you have confusion about this, you can convert it. Which means 150 is the same as centimeter scale. We can choose the scale factor. Okay, so here how much? 3 centimeter is 150. Okay, so I will write that also. And the second one is 200. Here also. And the third one is 250. 250. And the fourth one is 300. Clear? You can start from 100 also. So now I am going to write the scale factor conversion. That is why you have confusion. If you want, you can write it in two columns. Okay. So 150 is nothing but 3 cm. Okay. 3 cm. 200 is 4 cm. 250, 5 cm. 3, 300 is nothing but 6 cm. Okay. Now, we will get the OD. So, first, 150 we got 4.8. 150, 4.8 cm. Then, 200 we got 5 cm, 5 cm and the third one is 4.9 and fifth is 5. Here 4.9 cm and this is 5 cm. Okay. Now, if you have measurements the measurements proper, you can see the values that you have to do different. If you have the appropriate values, you can see the same value. If you have the same measurements, you can see the same difference. Okay. So, that is the same thing. Apparatus is the same thing. We have a shadow in the shadow. We have changes. We have a difference in the shadow. We have a mistake in the shadow. So, in the equilibrium state, we have to do measurements. 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 We have to do equilibrium. Okay, make sure that. Then, weight of the body, which is OD into scale chosen, which means 4.8 into. Scale chosen is nothing but 50. Then here for 5 into 50. Then 4.9 into 50. Then 5 into 50. Okay. This is nothing but 245. No. This is nothing but 240. Here this will become 250. And this is 245 and this is 250. Okay. So, these are the value we got. We have to take the mean. Okay. Mean. We have to take the mean. 
mean is equal to 240 plus 250 plus 245 plus 250 whole divided by 4. This is equal to 246.25 gram weight. Okay. This is gram weight. We will convert it to kilogram. Leke. So, what we will get? Nothing but 246.25 into 10 raised to minus 3 kilogram weight. That's it. Okay. That is the result. So, now we have to write the result. Okay. Result is nothing but weight of the given body which is equal to 2. 46.25 into 10 raised to minus 3 kilogram weight. Don't forget to write the units. Okay. So, it's a very simple item experiment. I hope you understand. Thank you. Target Learning App. Kerala's most trusted learning partner.